Lega pacijenta, no. Daj ga pogledaj, no. Predno se posvetim francozom. Poste se, a veš? Postaja nek tak džentlmenski dogovor in vsi veliki, velike avtomobilske znamke so se odločile, da hoste se bodo, ampak tudi približno ne bodo več tako atraktivno oblečene, ki so bilo včasih. Imaš pa zdaj tukaj tiste, ki se temu odločno operajo, po novacu to manjši, ki šte tuneri pa tako naprej. To sem povedal pa samo zato, da boste vedeli, da se je poslavila ena era, ki je trajala vse od začetka avtomobilizma, pa no ja, do letos. Zdaj bo pa vse skupaj malo drugače. A če sem žalosten? Pa nisem žalosten, no, ampak, a veš, ne? Ok, zdaj pa ne pežo, zato, ki ima tukaj enega ogromnega leva. Pa pa to. Stari, daj nehino leto. Ok, to je pa nekaj, ki še nisem videl. Zdaj, kak je visok. Jaz sem spah njegovih čekanov na dotaknem. Stari, to je, ko? Pet metrov? Pet metrov, pet metrskega leva so preparali. Pa tem se je zmešal. Ampak dobro zgleda takole, a? Mislim, veš, da je velik, ne? Če grem lahko tukaj lepo djajčki ustroje, brez da se rabim sklon. Ok, dajmo začeti. Prva opazna novost pri Peugeotu je ta na avto. Včasih se je imenil partner. Zdaj, na druga zgodba. Veš, kaj tukaj piše? Rifter. Rifter? Zdaj, kar simpatičen ime. A rade, tako, lahko, ki sem zapomnil, pa... Dost močen. Vr, rifter. Rifter je valda dvojček berlingo. To, kar vidiš, je klasičen Peugeot cockpit. To se pravi arhitekturna zasnova, ki smo jo že vanji, pa te majhen volan. Mel boš dve izvedbi, ena bo dolga 4,4 metra, druga pa 4,75. V vsakom primeru bo prostor en največjih adutov valda, pa tudi že ta osnovan, ne, makar oran kufr. 775 litr, če boš pozel ta velzga, ga pa pač iz Julija. Julija 50, nekaj tazga. Ušla se, da ne bi Peugeot pri Rifterju pripravil tudi izveden kot GT Line. Ne vem, če to čist skup paši, ampak je sliš se pa zanimiv. Zdaj vse lepo pa prav, ta Rifter je lušni, ampak mene še ima bolj všeč tale. Gre za koncept, to je res. To pomeni, da verjetno ne bo serijski ali pa bo vse dovolj. Minul je se Rifter 4x4 koncept, je pa, no ja, se vidiš, velik, bolj atraktiven, kot kar navadi. Za začetek je 8 cm dlje oddaljen od tak, ker je koncept, ima vada neke opasne gume, ampak ne mi reči, da ne je bilo tole fine videti tudi na serijskem avtu. To znotraj je tak malo predrzen, ker se kak pita tiče, je enak, kot pri navadnemu. V streh ima en tovar, gre za šoter, tukaj zadi, ima pa kolo, električen kolo, ki so pravi avto, namenjen za tiste, ki imajo aktiven življenjski slok vprašanje, pa je, a ga bo Peugeot spravil v proizvodno serijsko ali ne. Ker se mi zdi, da taka zadeva 4x4, mogoče ne tako agresivna bi pa pasala. Ok, zdaj pa k Peugeot mi zastavnoši avto, ki je zvezda njihov grastanga prostora, pa se mi zdi. Zdi se mi, da nisam zvezda tega prostora, ne. Tudi na celotnemu salonu najdemo malo avto, ki so poželjeli toliko pozornosti. A veš, 508 se od prejšnjega fejst razlikuje. Za začetek je 8 centi krajši, pa 6 centimetrov nižji. Tale je sicer malo dvignen, ker je na podestu, ne. Tale je pa tako na podnu. In razlika ti moram reči, da je učitna. Pa ne sam mere. Dizajn, prezenca, predrznost, starih kole je čist druga zgodba. E oski žromet, markantna led linija. Zdaj, da sem se naučil, da se reče sam som vid 508. Pravno, ker poteka ti sklona konferenca in možaka, ki razlaga vse skupi. Govori tako strastno, daj poslušaj. Veš, je prez, da se mi zdi Peugeot upravičeno ponos, ker avto je v živo, ker slike, veš, da povejo malo, vsega pa ne, v živo zgleda vrhunsko. Zdaj, da ker malo ena plus ena se števam, se mi zdi, da ta avto malo cila na Arteona, a? Ta kopevski feeling, brez ukverjev, športnost, seks apil. Pa zgleda avto, ker je vozina, ne, pa kore snicni. Vidiš, kako se odpre zad, skupi zadno šipo. Zdaj, v bistvu pet vratnih. Dostop do kupre, zdaj, ki ga poljši, ker se postrovinje tiče, pa tam, tam, koliko prethodno. Kvaj, zdaj, da se noto sedem, a? Je prezaj tole GT Line, ne, boljš upremljen ga verjetno ne bo. Prostorsko ne moram reči, da blesti, za glavo je tukaj le malo drobina narejena, vidiš. Je pa tukaj zadi malo tesnen, je tak kupevski feeling, tega ne moram za nikad spredi, pa je nače pejmo še spredi. Lej, tako le zgleda. Čakam, da grem lahko za volan in tale model, ne sam da je notro že deset minut, še drzne si po telefonu govor. Are you kidding me, stari? Daj ga pacijenta, no. Daj ga pogledaj, no. Tako už pa drugačka potrko, a ne no? Spredni del poznano okolje, to se pravi mehen volan, to mi je všeč. Digitalni instrument na plošča, tako kar recimo 3 ali pa 5008, na splošno malo tesnjen feeling, ampak na dober športen način. Viš, vse skupaj arhitekturno poznano iz drugih sodobnih pežov, ampak intenzivnost teh občutkov tukaj je pa še malo večja, po mojem. Materijali so fini, vidiš, takle les so noter dal.
Koles gre na sredinska konzola. Veš kaj sem vesel, se mi zdi, da ni obstajal niti en test prejšnje generacije 508, da se folk ne bi prašil, ja kam bom pa telefon pospravil. Evo situacija je v tej generaciji bistveno boljša. Tukaj so cup holderi, tukaj je pa še tist predalček, ki ga je 508 krva on nucil. Pa še klelec spodi, pod sredinski naslon so dalje predali, viš? Splošen občutek, to si upam reči, je kar dober. Ko mi čakam, da avto prije na cesto, da ga lahko pelem. V tehnološkem smislu ne bi pa tako pravil Peugeot, znovu vse, kar znajo tekmice. To pomeni, da bodo spameten, valj, da se mu delite pomati, sam bo žlajev v prilagodljivo podvozi, bo imel. Imel bo tudi Night Vision. To pa je ta prvo Peugeot z Night Visionom, a ne, da je. Avto na cesto pride oktobra, ker se motorje vtiče 1,6 litrski turbo benzinar ali pa 2.0 diesel ali pa 1.5 diesel, pa ne sem to 2.19, prije je pa tudi priključen hibrid. Tizmamo pa ene 300 konj v sistemske moči, pa prav Peugeot, da je ne 60 km električnega dosega. Znač, to je to, kar se tiče Peugeot-ja. Ajde. Pa še eno vprašanje imam, a je to slučajno drugi največji lev na svetu? Tako je za tistim, za svingo, da se svinga niči s lev. Je malo človek, malo lev. Ampak jaz so več kogo, če mu nešče.